రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో స్థానికుల్ని గెలిపించాలని కరీంనగర్ బీజేపీ అభ్యర్థి బండి సంజయ్ అన్నారు స్థానికేతరులను గెలిపేస్తే అభివృద్ధి నత్తనడక నడుస్తుందని ఆయన తెలిపారు ఐదేళ్లుగా మంజీరైన పథకాలు అన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిపోవడానికి సమర్థత లేని నాయకత్వం ప్రధాన కారణమని ఆయన విమర్శించారు రాష్ట్రంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులు సంక్షేమ పథకాలు అన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీవేనని కొత్తగా కేసీఆర్ చేసిందేమీ లేదన్నారు పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రధాన మోదీ చేపట్టిన కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించాలన్నారు ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా మూడు దశాబ్దాలుగా పోరాటం చేసిన బీజేపీకి ఈ ఎన్నికల్లో పట్టం కట్టాలని ప్రజలకి విజ్ఞప్తి చేశారు హుస్నాబాద్ పట్టణంలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ చాడ శ్రీనివాస్ రెడ్డితో కలిసి భారీ రోడ్ షో నిర్వహించారు పట్టణంలోని స్థానిక గ్యాస్ ఆఫీస్ నుంచి ప్రారంభమైన ర్యాలీ గాంధీ చౌక్ మీదుగా అంబేద్కర్ చౌరస్తా వరకు రోడ్ షో కొనసాగింది మీతో పాటు కలిసి వస్తాం కలిసి నడుస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళ అనేక మంది ఇద్దరు పార్టీ కార్యకర్తలు వస్తున్నారు అందుకే సూచనారా మేము టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు వ్యతిరేకం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు వ్యతిరేకం కాదు అందుకే అప్పీల్ చేస్తున్నాం ఈ ఒక్క ఎన్నికల్లో రాజకీయకతీతంగా అభివృద్ధి ఏజెండాగా మాతో కలిసి రండి మాతో కలిసి వస్తే ఇలా మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్న ప్రజలకు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్న ప్రజలకు సమాధానం చెప్పే విధంగా మేము తలెత్తుకొని తిరిగే విధంగా మేము నిధులు ఇస్తాం మేము అభివృద్ధి సాధించి చూపడతాం ఇలా గతంలో చూడండి మోడీ గారి ప్రభుత్వం హయాలు పాత సర్పంచ్ అందరు కూడా పాత సర్పంచ్ అందరు కూడా కొత్త సర్పంచ్ చెప్తున్నారు పాపం ఏంటంటే మీరు అన్ని పక్క పెట్టుకుని పోయినసారి మేము ఇంతవరకు తలెత్తుకొని తిరిగినామంటే మోడీ గారి దేవరనే మోడీ గారి ప్రభుత్వంలోనే బీజేపీ ప్రభుత్వంలోనే నిధులు అన్ని మాతో అవతలాడిస్తాడుగా ఊగ తప్పుడు ఉపయోగం చంపుని ప్రజలను నమ్మేది మోసం చేయని మన బీజేపీ పేరు ఎక్కడ చేద్దు అన్ని కేసీఆర్ కేసీఆర్ అనాలని చెప్పి ఇలా ప్రజలు చూస్తారు అభివృద్ధి జరిగిందంటే కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళనే అభివృద్ధి జరిగిందంటే కేవలం మోడీ గారు వాళ్ళనే అభివృద్ధి జరిగిందంటే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వాళ్ళనే ఇలా పేద ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి అన్ని సంక్షేమ పథకాలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అని కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటం లేని ఒక్క సంక్షేమ పథకం కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అవడలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు తప్ప ఒక్క రూపాయి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిధులు కేటాయిస్తలేదు ఇలా బియ్యం పైసలు రూపాయి మీరు కడతారు రూపాయి కేసీఆర్ కడతాడు ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు అరవై ఏడు పైసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది పెన్షన్ పైసలు ఇలా గ్రామాల్లో వెళ్తారు ఊర్లో వెళ్తారు నగరాలు వెళ్తారు పెన్షన్ పైసలు అన్ని కూడా కేసీఆర్ సార్ ఇస్తున్నారు పెన్షన్ పైసలు కేసీఆర్ సార్ ఇస్తున్నారు కేసీఆర్ సార్ ఇచ్చేది రెండు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇలా నరేంద్ర మోడీలో నాయకత్వంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కదా అందుకే ఆలోచించాలి కదా పేద ప్రజలు అందరు కూడా ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇస్తే కేసీఆర్ సార్ మాత్రం రే పెన్షన్ పైసలు నేను ఇస్తున్నా చెప్పుకుంటాడు అమృత పైసలు మొత్తం అనేది ఫోర్టీన్ టు ఫైవ్ నైన్ ద్వారా రోడ్ల నిర్మాణం మోడ్ల నిర్మాణం పార్కుల నిర్మాణం చివరికి శ్మశాన పార్టికల నిర్మాణం ఇలా గ్రామీణ ఉపాధి అంబేద్కర్ కేంద్రాన్ని హెల్త్ కిట్లు కేంద్రాన్ని ఫోర్టీన్ టు ఫైనాన్స్ కేంద్రాన్ని మార్కెట్ యార్డ్ల పైసలు కేంద్రాన్ని శ్మశాన వాటికల పైసలు కేంద్రాన్ని అన్ని పైసలు కేంద్రాన్ని డబుల్ రూ బెడ్రూమ్ పైసలు కేంద్రాన్ని రైతు బంధు పథకం కేంద్రాన్ని ప్రతి విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటం అండి కేవలం నాలుగు స్టీమ్లకు నాలుగు స్టీమ్లకు ఈ ఉస్నాబాద్ ప్రాంతానికి ఇరవై రెండు కోట్ల ఇరవై రెండు కోట్ల తొంభై లక్షల అరవై ఒక్క వేల రూపాయలను ఈ ప్రాంతానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది